Ich muss äh, ehrlich sagen, das ist durchaus keine Koketterie, es ist ein Geschenk, wenngleich manchmal auch ein anstrengendes Geschenk, eine Gruppe von Architektinnen und Architekten studieren zu haben, äh, wie sie in diesem Institut für Architektur und Angewandten vertreten sind. Äh, Leute, die manchmal kompliziert, manchmal aufgeregt, äh, manchmal sehr selbstbewusst, äh, manchmal auch hartnäckig und beharrend sind, aber immer Qualität auf höchst, höchster Ebene liefern. Und das finde ich einfach großartig. Es sind nicht nur wunderbare Künstlerinnen und Künstler, tolle, engagierte Lehrerinnen und Lehrer und Studierende, sondern auch äh, sehr viele gute Freunde. Und dafür möchte ich äh, einmal danken. Hans Hollein, das wird mir lange im Gedächtnis bleiben, hat einmal gesagt, das war schon vor einigen Jahren, Architektur ist die wichtigste Kunstform des 20. Jahrhunderts. Wir arbeiten daran, das auch, das auch im 21. Jahrhundert zu tun. Herzlichen Dank. Architecture Live findet heuer zum zweiten Mal statt. Und wenn es uns gelingt, es zum dritten Mal nächstes Jahr zu organisieren, dann wird es eine Institution. Ich spreche jetzt als Institutsvorstand und sage das Programm. Jeder der unserer Lehrenden wird eine Minute Statement abgeben, Reflexionen zum vergangenen Jahr, wenn möglich Ausblick auf das neue Jahr. Das heißt, 42 Minuten müssen Sie sich zeigen. Uh, unser Institut ist im Wandel begriffen, uh, Entwicklungsplan ist heraus. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man Entwicklungsplan nicht als Plan versteht, so wie das ZK, den Fünfjahresplan, sondern als Chance für Veränderung. Unser Organogramm zeigt, dass wir neben den Entwurfsstudien, äh, Studios und äh, den technischen Studios, beginnen äh, Planeten zu installieren, die etwas mehr äh, zu bedeuten haben, als nur Planeten zu sein. Das heißt, unsere Studienrichtung äh, wird sich in drei Strategien aufteilen. Die Strategie des Entwurfs, die Strategie der Realisierung und neu dazu kommt äh, die Strategie der Durchsetzung. Wir haben zwei Honorarprofessoren gewonnen, die das, äh, diese äh, Strategie der Durchsetzung bei uns lehren, nämlich Architektur und Politik, Dieter Treibholz, der heute leider nicht kommen kann, und Holger Hacke, der, der Direktor von MAB aus Deutschland, verrät eigentlich Tricks, die gegen ihn gerichtet sind, nämlich Strategien der Immobilien. Das heißt, dass wir im Wandel begriffen sind, wie gesagt, Daher müssen wir auch in der Struktur des Instituts Veränderungen vornehmen. Das ist uns schon gelungen. Es gibt viele Arbeitsgruppen, die sich für, die Vereins, für einzelne Bereiche bereit erklärt haben, zu <lacht> Forschung, PR, Ausstellungen, Veröffentlichungen, zum Beispiel viele andere auch. Diese Arbeitsgruppen haben unter, unter anderem dieses Architecture Live und das anschließende Fest organisiert, das hoffentlich zur Dauereinrichtung werden wird. Ich spreche jetzt als Leiter des Studios 3, was wir gemacht haben in den letzten, äh, im letzten Jahr. Wir haben zwei Programme entwickelt und äh, bearbeitet. Eines, ein das zu tun hat mit dem Programm unseres Studios, nämlich der Sprengung der konventionellen Grenzen der Architektur. Wir haben bewegliche Gebäude entwickelt, bewegliche Gebäude, die allen äh, konventionellen Begriffen der Architektur hohn sprechen sollten. Das klingt 
Genauso wie ich es meine, wenn Sie ein bewegliches Gebäude haben, gibt es keine Statik mehr, sondern Dynamik. Wenn Sie ein bewegliches Gebäude haben, gibt es keine Baufluchtlinien mehr und so weiter. Das zweite Programm äh, war ein urbanistisches Programm, äh, ein, Ur ein urbanistisches Programm im Sinne von Urban Strat Strategies, äh, ein Programm, das wir im nächsten Jahr als Postgraduate-Programm äh, beginnen werden. Im Herbst äh, werden internationale Lehrer hier an dieser Schule urbane Strategien äh, äh, lehren. Als Vorprojekt haben wir in unserem Studio das Zusammenwachsen zweier Städte studiert, Wien, Bratislava, Sie werden davon äh, von den Mitarbeitern noch mehr hören. Darf ich den Nächsten ans Pult bitten? Guten Abend, mein Name ist Rainer Zettel, ich bin ähm, einer der Mitarbeiter von Herrn Brix. Mein, oder das Programm, das ich geleitet habe, war eben dieses Programm Vibra, ähm, von dem Sie jetzt Folien von zwei Projekten im Hintergrund sehen. Vibra war das Thema, wie könnten wir eine neue Hauptstadt von Europa konzipieren in dem Raum zwischen Wien und Bratislava, einem Raum, der von vielen Leuten als sehr interessantes Entwicklungsgebiet betrachtet wird. Und was gibt es für verschiedene Möglichkeiten oder nach welchen Gesichtspunkten könnte man das äh, verändern? Was Sie hier im Hintergrund sehen, sind zwei Versuche. Ein Versuch war zu schauen, nachdem das Zentrum dieses neuen Gebietes oder das, was das Gebiet als eine der wichtigsten äh, Eigenschaften hat, den Nationalpark zu schauen, was kann das Wasser, was würde das Wasser für Linien erzeugen oder was würde das Wasser für Muster erzeugen und wie könnte man innerhalb dieses Musters nach neuen Typologien im Sinne von, wir schauen, was die Natur selber machen könnte, obwohl wir jetzt keine Spezialisten für ökologische Architektur sind. Und was könnten wir dann für eine Stadt daraus entwickeln? Das sehen Sie hier im Hintergrund. Also ein Versuch mit den, mit den Linien oder mit den Gesetzmäßigkeiten von Flüssigkeit eine andere Stadt zu machen. Das zweite sehen Sie, also es war nicht nur, die große Schwierigkeit war natürlich für viele Studierende, wie geht man mit so einem riesigen Raum um? Also der Raum wäre so groß, dass er ganz London fassen würde und auch ganz Tokio. Ein Raum, den wir konzentriert haben für maximal 8 Millionen Personen. Und in dem zweiten Projekt sind sie nicht nur auf dem großen Maßstab, sondern selbst ähnlich von einer anderen Gruppe, selbst ähnlich im Maßstab von Gebäuden, die untersuchen, was wäre Landschaft jetzt in einem Gebäude oder wie anders wäre eine ganz dichte Stadt. Was Sie im Hintergrund sehen, sind Ansichten und Schnitt in der Hauptwerke. Diagrammschnitte eines Gebäudes, das ähm, einen Kilometer hoch ist und das eigentlich eine komprimierte Stadt ist, die sich in drei Brückenschlägen über die Donau äh, organisiert. Ganz im Allgemeinen war das Problem oder das, was unser Studio auszeichnet, ist, möglichst nah an der Realität zu arbeiten, was für die äh, Leute im Studio natürlich immer eine große Herausforderung ist und auch eine große Schwierigkeit der Realität. Es ist in den meisten Fällen ja faktisch so stark, dass man kaum gegen sie ankämpfen kann. In diesem Sinne ähm, war es außerordentlich schwierig, innerhalb eines Jahres hier wirklich gangbare äh, Modelle zu entwickeln. Vielen Dank. Nils Jonkans ist mein Name. I switched to English. I could do it in German too, but I thought English was a read. So I'll do it in English. Um, so like both Prince was saying, uh, conventional buildings is not something that we design here at this school. In our case, uh, we design jumping buildings, so not at all conventional. And to be able to make moving buildings, we thought, you know, the first thing you have to do is push the, uh, uh, the boundaries of conventional architectural design. Look at things that are not normal in conventional architectural design. So static becomes dynamic, light, uh, uh, heavy objects become light objects, and so on and so on and so on. Um, you, may, you may just switch through the images, five or six, and, uh, and last was that's the build, I forgive you, let's do it. 
um, important with all these things when you have to consider so many things and you're trying to uh, tackle hundreds of problems at the same time. Important to our studio was to uh, focus on, on one particular statement, on one particular architectural idea, architectural problem that you want to uh, ish, uh, tackle or that you want to focus on. Uh, so that you know my building is about this and that and not about hundreds uh, of other things and be unclear about it. So um, focus was the, 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 the main task in such a complex uh, project like we did in our studio last year. Thanks very much. Ausgabegeräte benötigt. Bekannt sind vor allem sogenannte 
Head-Mounted Displays und auch diese Ausbildleinwände und Cave-Systeme werden wir gerne eingesetzt. Um einen räumlichen Eindruck zu erzeugen, werden zwei Bilder aus unterschiedlichen Perspektiven erzeugt und dargestellt. Der Immersive Haptic Desktop ist eine Entwicklung aus unserem Studio und basiert auf den Möglichkeiten der bereits bestehenden Cave-Systeme mit der Erweiterung eines physisch-haptisch-räumlichen Hintergrunds. Der Ursprung der räumlichen Information der beruht bei diesem Verfahren immer auf demselben konsistenten Modell, einmal über CNC-Systeme gebaut, also physisch, und einmal als Projektion, zweidimensional oder dreidimensional, also virtuell. Wir haben im Laufe des, des Jahres dieses Verfahren in mehreren Projekten eingesetzt, einmal ähm, für städtebauliche ähm, Systeme, für, die, für das Viper-Projekt äh, und einmal für Jump äh, und äh, ganz interessant ein, ein Projekt von einem Diplomaten von Mark Hoffinger, der das ähm, System verwendet hat, um ähm, sein Diplomprojekt ähm, sowohl physisch als auch virtuell ähm, darzustellen. Das hier ist jetzt ein Bild von äh, Vibra, wo der Tisch mehr oder weniger der Desktop verwendet wird, um eine Stadt zu simulieren und um urbane Strategien besser fahren, zu veranschaulichen. Und was man vorher gesehen hat, war eben das Modell von Mark Hoffinger, wo wir ähm, das im architektonischen Bereich ein, eingesetzt haben. Vielen Dank. In time of mediocrity, of oh, the average world, of nothing special, while the entire world is facing crisis after crisis after crisis, we need a new generation that is really prepared to take on the big questions and the big issues, not the little questions and the little issues, but actually go right into the heart of what humanism might need for a 21st century where it is absent from politics, it is absent from economics, and it is absent from social justice. Humanism needs to be deeply planted again into the roots of a society if we intend to live on the face of this earth for another century. We need artists, architects, 
who are visionaries and leaders, not followers and not mediocrity. It is an honor to be at this leading breakthrough, breakthrough institution and meet and engage with the generation that has been prepared for the breakthrough. <laughs> an die Zeichnung, speziell an die Handzeichnung. Ich vertraue auch dem Modell, dem von Hand und Kopf konzipierten und gefertigten Architektur. Antiquiert, sagen die einen. Im Gegenteil sage ich und weiß trotzdem, dass das nicht alles sein kann. Ich beobachte, dass der militante Wille zur Reduktion und zur Vereinfachung abgelöst wurde durch einen unerschütterlichen Glauben an die parametrischen ähm, Entwurfsmethoden und die geometrisierten Oberflächen. Die einen sind begeistert und ich frage mich, wo der Raum und wo die Architektur geblieben ist. Methoden zu trainieren ist so essentiell, wie es restriktiv sein kann hinsichtlich einer individuellen Entfaltung der spezifischen Möglichkeiten der einzelnen Studierenden. Sowohl im Studio Briggs als auch in der Zusammenarbeit mit Peter Sellers versuchen wir Cross-Media Models und Cross-Disciplinary ähm, ähm, Methods zu entwickeln, die auf einer dynamischen Interaktion von heuristischen Prozessen und, und ähm, algorithmischen Systemen beruhen. Also nicht das ausschließlich das eine oder das andere. Mit diesen neuen Mitteln hoffen wir, im Sinne einer holistischen Auffassung der Architektur die heutigen Entwurfsmethoden weiterzubringen und sowohl die Studierenden, das Publikum und auch uns selber immer wieder zu überraschen. Und ich hoffe, dass sich das in diesen Modellen der Arbeiten des, der letzten zwei Semester etwas zeigt. Danke. Bertram, ich muss äh, Professor Greg Lynn entschuldigen, der ist heute beim Bauherrn. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht für die Leute, die das Studio Lynn noch nicht so sehr kennen. Das ist der Greg jetzt ähm, bei Tischkritiken. Greg Lynn ist der Gründer des äh, Büros äh, Greg Lynn Forum in Los Angeles und die machen zum Teil Projekte wie dieses, was kürzlich im AZB ausgestellt wurde, das Sociopolis in Valencia. Oder er ist zudem noch einer der ähm, Partner in äh, United Architects die das World Trade Center Proposal gemacht haben, was gleich als letztes Bild dann kommt. Und ähm, ich möchte dann noch das Team vorstellen. Als nächstes kommt der Brandon Buck, dann kommt äh, Nina Norbert, ähm, Christian Moore und Martin Morero. Ich hoffe, ich habe nicht vergessen. Mein Name ist Brandon Buck. Ich arbeite in der Work in the Studio. Uh, We tend to vary the scale of the projects from year to year. So this year we uh, we're doing working on a really huge uh, mixed-use complex of over a million square meters, and we uh, 
looked at a bunch of them around the world, including uh, several which we visited in China. Uh, and then we worked on a site in Toronto, the Dominion Center. Um, and we, that's a series of Mies van der Rohe towers, um, which we were working on a five-story podium uh, which surrounded those towers. And uh, that raised a bunch of different issues, but um, the ones that we were most interested in were um, how to deal with floor plates of that uh, size, um, including how to get light down to them, um, uh, how to deal with the relationship to landscape, uh, both um, at, at multiple different levels, both interior and exterior, and um, most importantly, how to integrate systems of circulation, both uh, vertical, uh, horizontal, and diagonal into this uh, project. Thank you. So jetzt bin ich jetzt nicht als Greg Lynn, sondern jetzt bin ich es wirklich selber. <lacht> um, es ist für mich jetzt noch ein Anliegen, ein bisschen das Studio vorzustellen, eben weil ich auch gedacht habe, es ist sehr interessant für Leute, die noch nicht ähm, bei uns reingeschaut haben. Das ist das Studio, das sind die Studioarbeiten, Modellbau, das findet alles bei, bei uns in dem Sinne statt. Wir haben eigentlich ja, ein großes Computerlab, das meistens der am, am stärksten gefüllte Raum im Studio ist. Und äh, dort werden 3D-Modelle entwickelt, von denen dann gleichzeitig mit einer CNC-Fräse, zu, zu der alle Studenten des äh, Studios Zugang haben, die Modelle gemacht werden können. Ähm, hier sieht man zum Beispiel solche Modelle, die aus einigen tausend Stück bestehen, ähm, lassen sich im Prinzip überhaupt nicht normal bauen. Hier sieht man nochmal diese typischen Tischkritiken. Die Woche läuft bei uns ab, es gibt immer Tischkritiken. Es gibt den Martin Modero, der ähm, am Donnerstag Modellbaukurse macht, der Christian Nummer macht am Dienstag noch Theorierunden. Also das ist im Prinzip die ganze Woche ist eigentlich in unserer Arbeit ausgefüllt. Hin und wieder mal gewinnen unsere Studenten auch Wettbewerbe, da sind wir ganz stolz drauf. Und ähm, jetzt, weil ich noch der Oliver Bertram bin und weil ich ähm, Editing 8 auch noch unterrichte, wir haben dieses Jahr mit dem Tom Fürstner von den Medien oder beziehungsweise von den digitalen Künstlern einen Kurs zusammen gemacht und damit eine Ausstellung im eine Magnet ausgerichtet. Das sind die letzten Bilder. Dann gebe ich weiter. Guten Abend, mein Name ist Nina Wolle. Das erste Problem, das jeder bei uns bekommt, ist das Kartoffelproblem oder Potato Problem. Und zwar jeder Student bekommt eine Kartoffel und muss die als erstes einmal begutachten, dann muss er sie vermessen mit einer eigens gebauten Maschine. Und dann wird diese Kartoffel, also die Daten der Kartoffel, werden digital verarbeitet. Und zum Schluss muss der Student ein Modell bauen, das fünfmal größer als die ursprüngliche, also 5 zu 1. Die Studenten entwickeln unterschiedliche Methoden, um das zu bewerkstelligen. Und die Geometrien, die dabei entstehen, werden weitergeführt in Projekten, die danach entstanden sind in den darauffolgenden Semestern. Hier sieht man einige Beispiele noch, also wie sie nachher noch verwendet wurden. Danke. Mein Name ist Christian Moore, ich bin Lektor im Studio Frank Lin und ich nehme diese Bezeichnung sehr wörtlich. Ich empfinde mich als Leser im Studio von Frank Lin in gewisser Weise als Vorleser, auch als Nachleser. Das heißt, ich habe innerhalb einer Woche für zwei Stunden dort mit Hilfe einer eigenen Couch einen Leseraum installiert, in dem wir uns der Lektüre von Texten hingeben. Man könnte auch sagen, es ist ein Resonanzraum. Denn es wird nicht nur gelesen, sondern es wird auch darüber gesprochen. Ich möchte nicht sagen, was wir lesen, sondern ich möchte Ihnen äh, ein bisschen etwas sagen zur Architektur dieses Raums. Und äh, das mache ich natürlich, wie ich äh, nicht alles kann, mit meiner äh, Deformation professionell als Vorleser. Ähm, ich habe meinen persönlichen Entwicklungsplan äh, hier unbedingt der Universität von Jacques Derrida. Und ähm, da gibt es diese drei kleinen äh, in, äh, statischen Ingredienzien. Nichts anderes ist es, was wir unbedingt der Universität nennen, das Recht, alles zu sagen, sei es auch im Zeichen der Fiktion und der Erprobung des Wissens und das Recht, es öffentlich zu sagen, es zu veröffentlichen. Also in diesem Raum wird alles, was man fragen will, kann man fragen und man kann alles sagen, was man sagen will. Zweite Prämisse, genau das heißt Professor, ausüben, lernen, offen, bekommen. 
Professor heißt, sich verpflichten, indem man sich erklärt, indem man sich für etwas ausgibt, und hingibt, indem man verspricht, dieses und jenes zu sein. Das bedeutet nicht zwangsläufig und nicht nur, dieses oder jenes zu sein, und sei es ein kompetenter Experte, sondern zu versprechen, es zu sein, durch sein Wort dafür zu verbürgen. Die zweite Prämisse heißt, man muss das ernst meinen, was man sagt, und man muss dafür einstehen. Und der dritte tröstliche Gedanke, die unbedingt Universität hat ihren Ort nicht zwangsläufig, nicht ausschließlich innerhalb der Mauern dessen, was man heute Universität nennt. Sie wird nicht notwendig, nicht ausschließlich, nicht exemplarisch durch die Gestalt des Professors vertreten. Sie findet statt, sie sucht ihre Städte, wo immer diese Unbedingtheit sich anzunehmen bald, wo immer sie sich vielleicht zu denken gibt. für Modellbauvorgang zuständig. Grundsätzlich gibt es da zwei Arbeitsweisen. Das eine ist die Begleitung der Semesterentwürfe mit den spezifischen Problemen und Fragen. Und das zweite ist ein zusätzlicher Kurs, der wöchentlich stattfindet, wenn es immer klappt. Ja. Da geht es um Vorführungen in der Werkstatt, die eigentlich äh, sehr unkompliziert gehalten sein sollen und wo gewisse Erfahrungen mit bestehenden und neuen Modellbauwerkstoffen und deren Verarbeitungstechniken festgehalten und gesammelt werden, im Sinne, dass im Laufe der Zeit ein, ein Nachschlagewerk entsteht, wo Studenten auch äh, immer wieder nachschauen können und auch selbst diese Erfahrungen ergänzen können. Danke. as a vertical studio is a very rare and a very interesting proposition. And I've, we tried to focus in the last five years on, uh, when I was here, um, that this is based on really investigations of birth, both kind of urbanism and city planning and building, and the combination of all these things, and also developing magical skills and also modeling skills and, uh, you know, uh, customization. And so I, I'm not sure what going on up there, but um, it's a diploma project, and I think that what has really had been fantastic, and I think because of this layer and layering in terms of kind of really skills, has produced uh, a very kind of really professional uh, quality work, and not only in diploma students, but also in the, in the students in the, in the lower years, including the first years. I understand it's very difficult for first year students to, to try to aspire to be like the final year students. So, it really is competitions and things like that. It's really about always, as I've said before, about raising the standards. And I think I've got the standards here. Um, I'm not doing kind of a promotional uh, job for the school, but it has arisen. I think it's a very thrilling and exciting moment in the life of the school. And I'm happy that I'm here for the moment. <laughs> <laughs> Thank Ich heiße Hannes Traubmann, bin im Studio von Sarah Hadid tätig als Lehrender. Ähm, what's next? Eine Frage des Studienjahres 2001-2002. Ich habe das Deutsch okay. ähm, Eine Frage, mit der wir unsere Projekte beginnen. Manchmal enden sie auch mit einer Frage. Es war eine Frage nach dem Einsturz des World Trade Centers. Eine Frage an die Architektur nach der Ära des Fordismus, also des Fordismus im Sinne der seriellen Wiederholung gleicher Elemente. 
Eine Frage an den Städtebau, ob der Aspekt veränderter, komplexer Beziehungs- und Funktionsgeflechte einer Stadt wie New York. Es gab dazu verschiedene Antworten, ich habe drei dafür ausgesucht. Extrakte des Stadtkörpers, schichtweise gestapelt, verdichtet und überformt. Strukturen und Muster der Stadt, verwirbelt zur Kontinuität von der Horizontalen in die Vertikale. Und äh, Schattenkonturen als kontextueller Bezug eines neuen urbanen Gebildes, das wir als nächstes dann sehen. Übrigens von zwei Studenten äh, der Klasse, die mittlerweile Diplom gemacht haben. Und ich darf sicher auch meinen gewissen Stolz verkünden, sie sind Preisträger des Archibrix des diesjährigen. Und viele von Ihnen haben das vielleicht auch schon der Homepage der Angewandten angekündigt gesehen. Ähm, meine, mein Zugang zu, zu, zu Lehre in dieser Klasse, den möchte ich mit drei weiteren Schlagworten charakterisieren. Konzepte in Form von Modellen materialisieren, Konzepte in Pläne kodieren und äh, das halte ich eben für einen wesentlichen Aspekt des Architekturschaffens und der Lehre. Dann wird nämlich der Wunsch als Wirklichkeit erlebbar werden. Danke. Zeit des Städtewachstums und der Bevölkerungskonzentration in und rum um städtische Zonen stellt sich die Frage nach neuen Bebauungskonzepten, die funktionale Integration erlauben und nicht bloß rigide Systeme von additiv angeordneten Wohnzellen darstellen. Und was man sieht, dass also drei mögliche Lösungen, das ist schon die zweite, die erste war eine Groß, ja, genau, eine großmaßstäbliche flächige äh, Be äh, Bebauungsstruktur mit netzwerkartig äh, sich überlappenden Bereichen und Raumsequenzen. Äh, das zweite ist ein, ein, weiter, ein äh, kontinuierliches, äh, komprimiertes Band äh, mit sich verzahnenden Wohneinheiten und ein, äh, schließlich das nächste. Uh, entlang der Autobahn A20 von Rotterdam nach uh, Den Haag eine lineare, dem Strom der Hauptinfrastruktur Struktur folgenden uh, Brückenbebauung, die beide uh, Ufer oder beide Seiten verbindet. Nächstes. Uh, rhythmisch klar strukturiert durch uh, Freie und Wohnbereiche. Uh, mit den Schlaufen und Rundgängen organisierten Erschließungssystemen. Nächste. Uh, mit miteinander verwobenen Wohneinheiten, die den entsprechenden Bedürfnissen nach äh, unterteilt werden können. Das nächste Film sein. Das Ganze ist sozusagen eine Kombination von Infrastruktur und Wohnstruktur, die sich ergänzen, anstatt sich zu widersprechen. Und das abschließende Statement wäre Konzepte, Techniken, Formen, äh, das betrachte ich als Bestandteil des Studiums.
So you can see behind me, awkward here, uh, you can see three projects. Uh, one of them is Nucleus, the second one is the Dragon Tie, and the third one is the Leaf, probably the only one that is the Nucleus, and you probably saw them all. So I can short. set a number of programs, tasks, but the main underlying vision was to develop a new formal language for architecture in terms of spatial articulation, organization, and form making and form finding. And the programs have been devised to tease out these potentials and bring them into the discipline of architecture as a primary arena of innovation in the kind of, let's say, avant-garde and research segment of the profession. Um, the current theme, new urban geometries, is picking a particular problem domain which we are confronted with in the office today, which is the task to design large urban sites which are not pre-structured, which is not about um, inserting a kind of final piece of uh, object architecture, but to actually establish a new field. We have such projects currently in Beijing, in Bilbao, in Singapore, very, very large sites which challenge the profession to develop a language, an idea, a concept, a formal strategies to cope with that. And what we have to cope with is, on one, on one hand, the kind of structuring of a large field and the, and the design of about 25 to 75, perhaps, buildings, sometimes large buildings, in one go. So we picked up that technique of or this, the parametric paradigm to do that. Parametric paradigm means that we will start with uh, the genotype, the, the defined genotypes which proliferate across the context with an internal logic of differentiation and proliferation as well as contextual adaptation. I think this should, yeah, this should just run slowly as an animation. And uh, to enable to design the 50 towers, let's say, in, in, a, in a fashion which doesn't rely on pure repetition, in a fashion which, which allows the conception of a whole spectrum of solutions from low to middle, high to large, different ways of integrating the towers into the ground, different ways of plugging into network, and different ways, first of all, to conceive the circulatory system. So we went into the domain of mathematics, and in particular the modeling tools, to establish that. And I think if you look at the, uh, the projects, and uh, I'll invite you to come back tomorrow for final presentations of these kind of strategies that have been applied to Moscow, you'll see the, the immense level productivity gains which we've achieved in designing these kind of large amounts of buildings, all different, all kind of with their own nuances and um, um, complexity. Because the second step, we argued for the shift from typology to topology, and we're saying that parametric modeling is not only applied to the, to the problem of field distribution and massing, but then to each individual building, the various subsystems with respect to the internal kind of dissection of the volume, the circulatory system, the structural system, and the envelope system being kind of networked together as a series of codependent systems of variables and then in one kind of complex model to achieve a kind of variation across which has, um, like this one, addresses issues like the envelope together with the structure, together with the internal organization. Thank you for your attention. Von dessen Schlusspräsentation wir gekommen, wie man sieht. Und 
Wintersemester haben wir uns mit dem Transformationspotenzial des Schwarzerkalkes, also des äh, alten Naturgebäudes im Moment, äh, beschäftigt. Und jetzt im Sommersemester haben wir uns mit der Resonanz des Raumes auseinandergesetzt und Konzerthäuser entwickelt. Der wesentliche Aspekt dieses, äh, dieser Sonderthemen des Architekturentwurfs ist die Verknüpfung von Entwurfsprozessen mit möglichen Umsetzungs- und Realisierungsstrategien. Das Programm wurde entwickelt als integratives Projekt in Zusammenarbeit mit technischen Fächern. Die Bauphysik bezüglich Fassadengestaltung, Einbeziehung, Sonnenschutz, Schallschutz für das Projekt und besonders die Akustik. Integration sämtlicher Gebäudetechnik. Baukonstruktion. Was <lacht> <lacht> ist Konstruktion? Und kräftige Unterstützung aus den Studios. Herzlichen Dank an Hannes Kaufmann und Rainer Zeck. Mein Name ist Klaus Mollinger. Ich vertrete mit meinen Kollegen, die sich gleich selber vorstellen werden, das Fach Tragkonstruktionen. Wir verstehen uns dabei äh, nicht als Statiker, viel mehr als Dynamiker. Haben wir heute schon mal gehört. Wir vermitteln, dass äh, die, das Tragwerk ein integrierter Teil des Entwurfs ist und wir zeigen, dass das Tragwerk den Entwurf in seinem Stück Sinne unterstützen kann. Das Fach bietet sich in unterschiedliche Veranstaltungen und in drei Abschnitte für die Tragwerkslehre. Entschuldigung, Alter gedrückt. Für die Tragkonstruktion 1 bitte ich jetzt Wilfried äh, etwas, für Frau Müller etwas. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Tragkonstruktion 1 als Grundlage der Veranstaltung beschäftigt sich mit Tragsystemen, deren Entwicklung und deren Wirkungsweise. Und nach einem kurzen Einführungsseminar in diese Thematik veranstalten wir gemeinsam mit dem Bereich Modellbau ein Seminar, in dem die Studenten aus verschiedenen Materialien, Konstruktionen, Bauen, Brücken, Gargame oder ähnliches. Das, was die jungen Leute in zwei Wochen mühsam bauen, machen wir dann lustvoll in zwei Minuten kaputt, weil wir einfach so lange Gewicht anhängen, bis die Konstruktion den Geist aufgibt. Und aus der Bruchlast und dem Eigengewicht lässt sich ein Faktor errechnen, der auch ein bisschen Bewertung der Konstruktion mit sich bringt. Und das, was wir damit wollen, ist sozusagen eine erste Beschäftigung der Studienbeginner mit dem Thema des Kraftflusses, also der Fortleitung von Zug- und Druckkräften in einem Tragwerk, weil wir einfach glauben, dass das ein ganz wesentlicher Bereich ist, der dann auch in den weiterführenden Lehrveranstaltungen und Seminaren irgendwo die Leute weiterbringt. Danke vielmals. Ich gehe nochmal kurz dazwischen. Im, im Rahmen von Tragkonstruktion 2 veranstalten wir jetzt regelmäßig das Seminar Analyze. Dabei geht es darum, äh, zeitgenössische bedeutende Bauwerke im Hinblick von äh, Architekt äh, in Zusammenwirken von Architektur und Tragwerk zu analysieren. Vor dem Hintergrund dieser Bilder wird Wolfgang Winter etwas zu seiner Lehre sagen. Wir haben schon gehört, größer bauen, höher bauen, schneller bauen. Das bedeutet auch entsprechende Bemessung und Benutzung von Werkstoffen, die neuester Technologie entsprechen. Carbonfaser im Stahlbeton und ähnliches. Das muss auch transportiert werden und ein gewisses Wissen über den Einsatz und die Einsatzmöglichkeiten vermittelt werden. Darüber hinaus ist schon das Wort Dynamik möchte ich nicht noch einmal quälen, aber die Berechnungsmethoden haben sich in Richtung Bewegung fortgesetzt und werden sich noch weiter fortsetzen. Schlussendlich darf das alles nicht auf Kosten der Sicherheit gehen. Die muss immer gewährleistet sein und dafür muss immer gesorgt werden. In, das macht nichts, wir können schon weitermachen. 
In Prag Konstruktion 3 haben wir dieses Semester ein ganz spannendes Seminar veranstaltet und weitere spannende werden in Zukunft folgen. Wir haben ein Seminar veranstaltet, äh, Tatlin, Irdibel, Anbeerdibel. Das äh, Monument von Tatlin zur dritten und internationale wurde zunächst äh, rekonstruiert, muss man sagen, dann analysiert und anschließend auf seine Umsetzung hin untersucht. Dazu wird Florian Medikus etwas sagen. So in this seminar we were asking students and two groups of students to first redesign and digitalize the monument of Tatlin, which is quite complex on a few bases that we had. Next. And we'll go to that very quickly, but with contemporary techniques of uh, structural design we try to prove that this monument is buildable. The current state is that we need ten more times of steel than the Eiffel Tower, but um, we're working on this. Um, my name is Sigrid Bell Georgian. Um, I have been working with Klaus Bollinger for a long time. I'm also a uh, uh, lecturer in editing for it's a computer aided design. Um, we have uh, workshops on uh, some semesters. Um, one of uh, them is uh, a competition for an info stand in this term 2005. Last year we realized uh, the wireframe um, workshop. Next um, we, we are interested in, in how um, surfaces are built and how uh, aesthetics can uh, uh, be um, good for, for uh, three-dimensional objects. Design and computation, and the next is computer-aided manufacturing. Um, and uh, students are winners of uh, different competitions. This is one of the projects uh, that had a real client and uh, it's also a transdiscipline uh, project together with uh, the design and with all other things in school architecture. Thank you. Michael Holzer. Ich betreue zwei Lehrveranstaltungen und als Einstieg möchte ich für die eine Lehrveranstaltung ein Modell zeigen, das also die Interaktion von Körper, Innenraum und Außenraum symbolisiert. Das ist also ein Thema des, der Technik des Innenausbaus. Ich stelle vor eine Arbeit, eine Prüfungsarbeit einer Studentin Eva Scheicher die als ein anderes Thema aus dieser, Vor aus dieser Vorlesung behandelt hat, die Entwicklung eines Raumes aus einer Fläche heraus. Äh, die Aufgabenstellung war so, dass man äh, der Raum, der aus sechs Flächen besteht, also Bodendecke und vier Wände, dass aus einem Teil dieses, dieses, äh, dieses Raumes, also dieser Flächen, ein weiterer Raum entwickelt wird. Und das ist also eine einfache, eine einfache Entwicklung aus, einem Raum, aus einer Fläche, eine, eine räumliche Anordnung äh, zu konstruieren. Äh, die zweite Vorlesung äh, behandelt also die, die, äh, die handwerklichen äh, Techniken, also das heißt, äh, das Hauptaugenmerk ist also auf die Entwicklung äh, der Intelligenz der Hand gerichtet. Wieder eine Studentenarbeit von Gregor Holzinger, der heute schon einmal vorgekommen ist, äh, der, mit dem wir also äh, zeichnerisch gearbeitet haben und der also bewiesen hat, dass man mit der Zeichentechnik, also auch also eigentlich die Tiefen des Raumes sehr gut durchmessen kann. Vielen Dank. Okay. Uh, mein Name ist 
ist äh, Wolf Meyer. Äh, ich habe im Vergleich zum letzten Jahr nicht sehr viel Neues zu sagen, weil meine vier Lehrveranstaltungen zu drei Viertel äh, Grundlagenlehrveranstaltungen sind, äh, die insbesondere für jene äh, Hörerinnen und Hörer im ersten Jahr gedacht sind, die keinerlei Vorkenntnisse haben, nichts angerechnet bekommen und so weiter. Und ein großer Teil beschäftigt sich mit Zeichnen, Editing 3, der eine Teil, der zweite Teil noch der Kollege Stiegler, sind die normgemäßen Grundlagen für technische Zeichnungen, mit dem Ziel, so viel zu bekommen, als erstes Nazi, hier die Programme zu machen und später dann mit dem Wissen Geld zu verdienen im Beruf. Die nächste Lehrveranstaltung ist Bauaufnahmen. Es ist ein großes Feld für Architekten, auch Renovierungen, Umbauten, Adaptierungen zu machen. Und da benötigt man sehr oft Pläne. Entweder kleine Gebäude oder auch Riesengebäude haben wir hier schon gemacht. Dritte Lehrveranstaltung, auch im ersten Jahr, ist Materialwissenschaften 1, Baustofflehre. Hier äh, gilt, gilt es Grundlagenwissen äh, zu vermitteln, die Leute neugierig zu machen auf die verschiedenen Baumaterialien. Äh, ein wesentliches Anliegen ist es aber auch äh, beizubringen, äh, äh, Baumaterialien auszuwählen und zu argumentieren, warum diese Auswahl äh, äh, erfolgt ist. Die letzte Lehrveranstaltung ist der Projektübung in der Gebäudetechnik, äh, wo, man, wo ich heute schon einmal aufgetreten bin mit dem Kollegen Falkeis. Wo aber andere Beispiele, wie zum Beispiel dieses klappbare Café an der Stadtmauer von Jenza oder vorher ein sehr vielseitig verwendbares Theater herausgekommen sind. Danke. Mein Name ist Karol Stiegler. Wie schon erwähnt, betreue ich hier den drei mit. Ich sehe meine Lehre darin, dass ich die Brückenfunktion zwischen den Ideenarchitekten und den Bauplänen der Realisierung hatte, indem ich einfach eine standardmäßige 2D-Software lehre. Die praktische Umsetzung der Hochbaulehre funktioniert dann folgendermaßen. 
Also die äh, Studentinnen kommen dann mit ihren Projekten aus den Studios zu uns. Wir analysieren, so am Beispiel der Schuppe jetzt, äh, die äh, Gebäudehülle. Und hier wird also dann die Aufgaben äh, werden dann irgendwo gelöst. Ich lege zum Beispiel hier ein, 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 ein Glasfront mit äh, zu erwartender starker Bewegung. Oder es werden dann äh, Möglichkeiten der einer, äh, einer Isolierglasscheibe, einer äh, Stufen. The rain runs down the scales through the gutter into the tank. But if something blocks the gutter, the rain enters the house. So we see. The principle of the scale is a very intelligent principle. But using it needs also intelligence. Ich möchte Ihnen das Institut für Architektur zeige ich nicht mehr, das ist ein falsches Institut, den Architekturmodellbau vorstellen. Der Bruder ist der Ernst Brühl, der Minister von Opera, Studienassistent. Der Ernst Brühl ist unser Minister Milling, weil er nach Essen Tag und Nacht und für die Studierenden vor den Diplomen überhaupt nächstes ist. Wir versuchen also die Studenten zu begleiten von den Anfängen bis zum Diplom. 
immer wieder mit Einzelunterricht. Next, please. Äh, das, ist, das ist mein Part, also ich bin ein bisschen äh, Holzschnitzer auch, das auch gelernt. Und äh, wir versuchen also traditionelle Techniken und bis zum Reprodukt zu unterrichten. cc ist natürlich selbstverständlich. Next. Der zweite Teil unseres äh, Gebietes ist äh, die Forschung. Und hier sind, können wir mir sagen, dass wir sehr erfolgreich sind. Also wir versuchen dreidimensional zu gestalten, äh, Vormodelle dreidimensionale zu machen. Das ist eine experimentelle äh, ein experimenteller Zugang zur Archäologie und mit den Archäologen dann auf neue Erkenntnisse zu kommen. Next, please, das sind Arbeiten mit den Studenten. Next, please. Nächstes, bitte. Geht nicht. Sehen Sie, Josef Hoffmann zum Beispiel, also das war, also ist jetzt von Null an begonnen worden mit dieser Rekonstruktion, also wir haben also es geschafft, wirklich das ganze alte Kabarett von Liedermaus, das berühmte wieder auf die Beine zu stellen. Nächstes. Das ist Zukunft. Das nächste Seminarprojekt haben Sie heute schon gehört. Wir werden das auch experimentell im Modell machen. Das ist Tatlin. Die nächsten Projekte, research projekt projekte sind das als Mausoleum von Bellevue und das jetzt gerade am Nachmittag festgestellt, wie aus der Neuburg werden wir jetzt bauen. Als nächstes. Und die nächste Exkursion ist noch mal schon zu der versteckten alten Architektur von Angkor. Bei den Reflexionen habe ich mir gedacht, man sieht es oft bei den Diplomen bzw. bei den Arbeiten, das sind vielleicht Lichtreflexionen, und man findet sie auch in den Augen der Studenten, wenn sie sehr zufrieden sind mit uns. Das ist ein bisschen was der Kinderuniversität, Entschuldigung. Äh, nächstes, also das ist unser Slogan, Have your model drives so so, please come to our studio, das ist ein bisschen poetisch. Äh, Frank Ernest and Co. Wobei Co. nicht der Kompagnol steht, sondern der Christoph Opera, unser Studienassistent, der ist unser Mr. Wörter. <lacht> Next, please. Das war ein kleines Projekt, eine ganze Sondergeschichte. Wir sind also eingeladen worden von der Kulturabteilung des Landes Niederösterreich und haben hier versucht, 7000 Jahre alte plastische Aufbauten zu machen, der berühmten Legelkulturen. Nächstes, bitte. Jetzt ist es aber ein Modell war ganz anderer Art, das sind 1 zu 1 Modelle, da werden also Gittermappen verwendet und Naturprodukte. Studenten haben da fünf mitgearbeitet und wir haben also versucht, einen 7000 Jahre alten Kupplofen aufzubauen und dann die Zierapplikationen, bis die Gräber in Friedrichs und so weiter. Nächstes bitte, so schaut das dann fertig aus, das hat zwei Seiten, so wie wir die Archäologen gefunden haben, das ist ein Nachempfinden, auf der anderen Seite eine Rekonstruktion. Und viele, viele andere Dinge für die österreichische Landesausstellung, vielleicht sehen Sie das ja mal an. Nächstes bitte, Blick von oben, hier sehen Sie die Abfallgrube, ganz was anderes einmal, ne? Auch wir haben dabei gelernt, und das Letzte, das ist ein altes grafisches Modell, Wien um 1300, und die Donau ist hier winterrot gemacht, also das ist einmal ein sehr expressives Modell. Ich danke Ihnen. Ja, das ist jetzt verrückt. Wir haben das ja eigentlich schon überzogen. Ich möchte nur sagen, dass ich offensichtlich in den, vor allem in den Diplomzeiten immer Tag und Nacht erreichbar bin. Danke. Rotterdam in the hopes that he 
would agree to see if this design tool was applicable in reality. He agreed, we applied for a research project to study its applicability in a inner city neighborhood of Rotterdam called El Oeste, a very 70% multicultural. To make a long story short, it was a project in bringing all kinds of things together, history and theory in the city and the university. Artists, I interviewed um, uh, Dan Graham, Christian Weiss, Pat Nouveau, Jean Roussel. We went and interviewed the children of the neighborhood. Wie geht man um mit der Theorie, der Theorie als Instrumentarium? Wie kann man durch die Auseinandersetzung mit ihr kontextuelles Bewusstsein wecken, entwickeln und befördern? Auf das es eingeht und aufgeht im kreativen Gestaltungsprozess eines Denkgebäudes, wie auch einer architektonischen Manifestation. Dies gemeinschaftlich in Erfahrung zu bringen und zu kommunizieren war und ist zentrales Anliegen meiner Lehrveranstaltungen. Dabei haben wir uns zuletzt im Feld des Ornamentalen bewegt, mit einem erweiterten Ornamentbegriff als Leitlinie und so im Fokus laufender, nicht nur Architekturdiskussionen. Begleitet und folgiert wurde das Vorhaben vor allem durch meine Mitarbeit, an einem institutsübergreifenden Projekt betitelt über die Fadenscheinigkeit im Ornament. Ich denke, es ist gelungen, uns gegenseitig zu vermitteln. Und die Theorie ist doch bunt. Und sich mit ihr einzulassen, ist ein durchaus sinnlicher Akt. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen allen noch einen sehr, sehr schönen Abend. Danke. Bevor wir enden, würde ich gerne einen Spezialgast von uns auf der Bühne bitten, uns das richtige Lob noch mitzugeben für den Namen Lebius Woods. I would like to ask Lebius, a special guest for tonight, to give some comments, uh, maybe positively. <laughs> you hope. I was invited to be on the reviews, and everyone heard my critical remarks. Nevertheless, I mean, what is being attempted here, in my view, is a, a reinterpretation of what architecture is and what it might become. It's a very hopeful school, it's a very critical school, and a lot of mistakes will be made along the way, but the spirit to explore the nature of architecture is definitely here. And being one who's seen a lot of schools of architecture, I have to say this ranks very high in my estimation. Um, maybe I should stop there on the high note. <laughs> uh, but there are, there, you know, there are three master classes. Uh, Wolf Briggs, Zaha Hadid, and Greg Lynn. Uh, these are indeed three masters, each in their own way. Uh, this master class idea is something that is not worldwide, is really unique to this school, and of course has its problems, but nevertheless remains a very hopeful outpost of architecture. 
And for me, uh, who's always on the uh, critical attack, nevertheless, I, I feel very honored and happy to be able to voice my criticisms uh, in this environment with these masters and these wonderful students. So I thank you very much. Ich möchte mich bei den Kollegen bedanken und äh, bei dem Audience, bei den Zuhörern bedanken, dass sie Geduld gehabt haben, zuzuhören. Ich denke, es war interessant genug. Und ganz speziell möchte ich mich bei dem Gast bedanken, der durch seine Anwesenheit zeigt, dass diese Schule Verbindung hat und eine Verbindung aufnehmen wird mit den Absolventen und den Lehrern, die an dieser Schule gelehrt haben die letzten Endes die Basis gelegt haben für das, was wir heute sehen. Und äh, der berühmteste und äh, bekannteste und beste ist heute hier Hans Holle. Danke fürs Kommen.